ഹായ് ഞാൻ നിങ്ങളെ റിയാസ് ഖാൻ നിങ്ങളിലൂടെ കുറച്ചേറെ ഞാൻ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് സോ എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരം പറയാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വൈറലായ ഒരു പോസ്റ്ററാണ് മൂർഖൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി മൂർഖൻ പഴയ ജയിൻ സാറിൻ്റെ സിനിമയാണ് ആ സിനിമ എടുത്തത് ഹസൻ റഷീദാണ് സോ എൻ്റെ ഫാദർ അപ്പുറത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ സോ അതുകൊണ്ട് ആ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ മൂവി പ്ലസ് കോമഡി പടത്തിലുണ്ട് സോ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പോസ്റ്റർ വേണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നോർമലായിട്ട് നമ്മളൊരു മൂർഖൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്ഷൻ മൂവി നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ചെയ്താലും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ തോക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പുറത്തു നിന്ന് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ തീയിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ചാടി വരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ഏത് ചെയ്താലും അത് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പാക്കും കാണിച്ച് നിൽക്കണം സോ അത് ഏത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു യൂഷ്വലായിട്ട് വന്നു പോകുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ ആലോചിച്ച് 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 സോ ആ പടത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ സീനിൻ്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററായിട്ട് ഇതിറക്കാമെന്ന് എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു ആ പടത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ പടത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇറക്കുന്നത് പടം ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ മാസം എൻ്റ് മുതലാണ് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് മുർഖൻ ആസ് ടൈറ്റിൽ പോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ പടമാണ് ത്രില്ലറാണ് അതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ കോമഡി ടച്ച് ഉണ്ട് സോ അതാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയത് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് പോലെ തന്നെ നൂറടിച്ചിട്ട് കുറേ വർഷമായി കുറേ അത് അത് ഇടയ്ക്ക് ഫോം ഔട്ട് ആവും ഇടയ്ക്ക് ഫോമിൽ കയറും സോ അത് എല്ലാവരുടെ ജീവിതം ഉള്ളത്തന്നെ നടനെ മാത്രമല്ല എനിബഡി ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറായാലും ശരി ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറായാലും ശരി ഈ നമ്മൾ ബിസിനസ് മാൻ ആയാലും ശരി എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കാണും ഒരു അപ്പ് വരും പിന്നെ കുറച്ച് ഡൗൺ വരും ആ ഡൗണിൽ കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ പിടിച്ച് കയറാൻ നോക്കും സോ പിന്നെ ഈ എല്ലാ ഭാഷയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആകും നമ്മൾ ഒരു മിക്ക ആക്ടേഴ്സും ഒരു ഭാഷ ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി കന്നഡ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പടം നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അങ്ങോട്ട് പോകും സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറേ ഉണ്ടായിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ കുറേ പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തമിഴിൽ പടം കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ വീണ്ടും തമിഴ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തമിഴ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ കുറഞ്ഞു പോയി തെലുങ്കിലില്ലാതെയായി സോ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഇതാണ് ഞാനത് എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല സ്റ്റിൽ റണ്ണിങ് സ്റ്റിൽ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടൈം പടം ഇറങ്ങിയത് പോലും മനരത്തന സാറിൻ്റെ പി എസ് വണ്ണാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്ത പടമാണ് സോ അത് അതിലും ഞാൻ ഉണ്ട് സോ വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഈ കുറേ പേര് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതായത് പല ആക്ടേഴ്സും പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ടർ ആയതാണ് ഞാൻ മറ്റേ ജോലി നിന്നാണ് പിന്നെ ആക്ടർ ആയതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആക്ടർ ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ദുബൈയിൽ അവിടെ വേറെ അവിടെ വെച്ച് ഫോറിന് ജോലിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി എൽ ജോലിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ റപ്പ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വയസ്സിലെ ഐ മീൻ ചെറിയ വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം മൈ പ്രൊഫഷൻ ആക്ടർ ആണ് ഞാനൊരു ആക്ടർ ആകണം അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് തന്നെ ആക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ ആട്ടാ ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആക്ടറിന് കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഡാൻസ് അറിയണം ഫൈറ്റ് അറിയണം അങ്ങനെ കുറേ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്ടി നമ്മൾ ആക്ടിങ്ങിന് അപ്പുറം അറിയണം ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ് ഡാൻസ് അറിയേണ്ട ഫൈറ്റ് അറിയേണ്ട എന്ന് പറയാം ഈസിക്ക് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ സിനിമ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു നമ്മൾ സിനിമ ആയിരിക്കും സോ ഇത് പഠിക്കുക ഫൈറ്റ് പഠിക്കുക ആക്ടിങ് പഠിക്കുക സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കുക സോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പഠിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിറ്റ്നസ്സിലേക്ക് ഞാൻ പോയി അതിൻ്റെ ഭയങ്കര റോൾ മോഡൽ സിലോസി സ്റ
വാവ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ ശരീരമല്ലേ അതെന്തോ നമ്മൾ അത് ഡോൺ കെയർ ആണ് ഡോൺ കെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മേനെ ഡോൺ കെയർ ആണ് അമ്മയോട് നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അച്ഛനോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വഴക്കിടാം അങ്ങ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഫാദർ മദർ അവർ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കടമകളുണ്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ ദേഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ടുള്ള കുറേ കടമകളുണ്ട് സെൽഫായിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം വേണ്ടേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ മാൻ എന്ന് പറയും സക്സസ്ഫുൾ നമ്മൾ ജോലിയിൽ മാത്രം പോരല്ലോ സക്സസ്ഫുൾ ഫാമിലി ആയിരിക്കണം സക്സസ്ഫുൾ ഒരു വീട് സന്തോഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരുന്നാലേ നമ്മൾ ജോലിയിൽ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ജോലിയിൽ എത്ര നമുക്ക് തോൽവി വന്നാലും എത്ര ഡൗൺ വന്നാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സക്സസ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ ഫാമിലി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സക്സസ് ആയാലേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ വർക്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഡൗൺ ആയാലും മേലെ മേലേക്കറി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഈ ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് സോ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബാലയ്ക്കും അത് തന്നെയായിരിക്കും ഫീൽ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫീൽ ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ ബട്ട് എനിവേ ഒന്നും ലേറ്റല്ല വീണ്ടും റിക്കവറി ആകാം വീണ്ടും വരാം സോ റിക്കവറി ആകട്ടെ വേഗം തിരിച്ച് വരട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അതായത് ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും എന്നെ സ്വന്തം കൊണ്ടാടും ചിലവരിലേക്കും ഞാൻ തെലുങ്കാണ് ചിലർ നോർ കുറേ പേര് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്താണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി ബോൺ ടു റഷീദ് ആൻഡ് റഷീദ അവർ ഫോട്ടോച്ചുകാരാണ് അച്ഛൻ സിനിമയിൽ കുറേ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആളാണ് ഹസൻ റഷീദ് അങ്ങനെ സിനിമ എൻ്റെ ഫാദർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്ത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു എല്ലാം ഉള്ളത് സ്റ്റുഡിയോ കാര്യങ്ങളും ലാബ് പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം നടി നടന്മാരെല്ലാം ഉള്ളത് മെയിൻ സിനിമ ഹബ് ചെന്നൈയിലാണ് വേറെ എവിടെ ഇല്ല കേരളത്തിലോ കർണാടകയിലോ ഹൈദ്രാബാദിലോ ബോംബെയിൽ പോലും ഇല്ല സോ എല്ലാവരും ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുന്നത് സ്റ്റുഡിയോ ഇല്ല എല്ലാവരും ഷൂട്ടിങ്ങിന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ സെറ്റ് ഇടുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് സോ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാദറും ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറി കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ച് ഇവിടെ വളർന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരു ഒരാളാണ് സോ അങ്ങനെ ഇവിടെ വളർന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ചപ്പോൾ കേരളമായിട്ട് ഫോട്ടോ ചെയ്യാട്ട് അകൽച്ച വന്നു അകൽച്ച വന്നു പിന്നെ സ്കൂളിങ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഫോറിനിൽ പോയി അപ്പോൾ വീണ്ടും അകം അന്ന് പോയി സോ അങ്ങനെ ഈ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ വർക്ക് ചെന്നൈ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെന്നൈ എല്ലാം ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആയി പോയി ചെന്നൈ ബേസ് ചെന്നൈ ബേസ് ചെന്നൈ ബേസ് ചെന്നൈ ബേസ് കല്യാണം കഴിച്ചതും ചെന്നൈ എന്ന് സോ തമിഴ് പെണ്ണാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഉമ എന്ന് പറയും സോ അങ്ങനെയാണ് ബട്ട് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഫോട്ടോ ചെയ്യാറ് ആദ്യം മലയാളം ഒന്നും പറയില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും പൊട്ട മലയാളം പറയണം പിന്നെ മലയാള പടം ചെയ്ത് ചെയ്താണ് ഇത്രയും മലയാളം ഞാൻ പറയണം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല സോ മലയാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളി തമിഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ വീട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സിനിമയിൽ ആദ്യം കയറുന്നതും ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അറുപത് സിനിമ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാലേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എ ആർ മുരുഗദാസിൻ്റെ ഒരു പടമുണ്ട് രമണ വിജയകാന്ത് സാറും ഞാനും ചെയ്ത പടം അത് ഒരു അമ്പത് അറുപത് ദിവസം അവിടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഈ വി എമ്മിനു വന്ന് ആ സിനിമ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബാലേട്ടൻ വരുന്നത് സോ കാരിയർ എല്ലാം ബേസ് സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാം തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഡൗട്ട് ഏത് നാട്ടുകാരാണ് എവിടുത്തെ ആളാണ് അത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചു രണ്ട് മോനുണ്ട് ഒരു മോൻ്റെ പേര് ഷാരിഖ് വേറൊരു മോൻ്റെ പേര് സമർത്ത് ഷാരിക്ക് പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തിരി മീഡിയയിലും ഓൺലൈനിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇത്തിരി ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂത്ത മോൻ ഷാരിക്കാണ് ബിഗ് ബോസിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടെ മോൻ ഫേമസ് ആയി രണ്ട് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടം ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് ചെറിയ മോൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ ഫുട്ബോൾ പേരാണെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല നടക്കട്ടെ സന്തോഷം അങ്ങനെ വൈഫും സിനിമയിലാണ് വൈഫിൻ്റെ അമ്മയും സിനിമയിലാണ്
ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്തായിരുന്നു സിനിമ നന്നായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ആളിനെ പറ്റി ഒറ്റ ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് ഒരു കമൻ്റ് ചെയ്യും ഒരു സിനിമ കണ്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കാണുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കണ്ടു കൊണ്ട് വേറൊരു റിപ്പോർട്ട് ഒരു സിനിമ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തലയിൽ കയറാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു ഷോ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആക്ച്വലി ഒരു സിനിമ റിപ്പോർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വേണം അതേപോലെ ഈ പോസ്റ്റർ എന്താണ് സിനിമ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സി ഒരാളെ കാണാതെ ഈ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണേക്കാളും എന്നുവെച്ചാൽ മുഖം മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കണ്ട നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം എന്ത് തെറിവണെങ്കിലും പറയാം അപ്പുറത്തുള്ള ആളോട് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ ആളെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നത്തിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോണിൽ കൂടെ വഴക്കിട ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വെച്ചാൽ ആൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ദർ വിഷ് പിന്നെ ഒരു 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 ഹ്യൂമൻ ബീങ് അതാണോ പെണ്ണോ അതിനെ പറ്റി തെറ്റായിട്ട് എഴുതാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ആ ഒരു അത് അതാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആനിമൽ മനിതൻ പാതി മൃഗം പാതി കലന്ത് സൈത കലവൈ നാ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പക്ഷെ അകത്തൊരു മൃഗമുണ്ട് ആ മൃഗ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും സൈക്കിക്കാണത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇതാണത് തെറ്റെഴുതണം ഈ പെണ്ണിനെ പറ്റി തെറ്റെട്ടെഴുതണം അവർക്ക് അതിൻ്റെ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അതിൽ കിട്ടുന്നൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് സോ നമ്മളൊന്നും വലിയ കാര്യമൊക്കെ എടുക്കാറേയില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ടാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് റോ റോട്ടി ഒട്ടി തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ഒട്ടിക്കും ബാൻഡർ വയ്ക്കും ഇപ്പം അതില്ല ഇതായതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു സോ അതൊന്നും വലിയ വിഷയം ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി നോക്കി പോകുന്നു അവർക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ ജോലി എങ്കിൽ സന്തോഷം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് അല്ല പക്ഷെ സിനിമ വരുമ്പോൾ സിനിമേൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പം അത് വലിയൊരു ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ എല്ലാ പടവും ഹിറ്റാവണ്ടേ എല്ലാ പടവും ഹിറ്റാവുന്നില്ലല്ലോ കുറച്ച് പടങ്ങളെ ഹിറ്റാവുന്നുള്ളൂ സോ അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഹിറ്റിലേക്ക് പോകാമല്ലോ എല്ലാവരും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അത് 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 അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പുറത്ത് വരാൻ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നൊരു ടീം ടീം ഇരുന്ന് അത് ഒരു സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യണമാണ് അത് എത്രമാത്രം പോയി സക്സസ് ആവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പാടുപെടുന്നത് സോ നമ്മൾ ആ വർക്കിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചിന്ത മുഴുവനും അങ്ങോട്ടാണ് സക്സസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയാവില്ല ഫെയിലിയറായി പോവും പിന്നെ അത് ഫെയിലിയർ ആകാൻ കുറേ റീസൺസ് കാണും കുറേ കുറേ റീസൺസ് കാണും ആ റീസൺസ് ഒന്നും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇന്ന സീൻ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സീൻ ചീത്താ പോയി നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല സിനിമ വരുമ്പോൾ നന്നായിരുന്നോണം അത് കണ്ടോണം സോ അത് അതിന് പുറകിൽ കുറേ ഇതുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ നമ്മൾ ജോലിയിലേക്കാണ് എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേഷൻ സോ നമ്മൾ ഡോൺ കെയർ സിനിമ നശിക്കൊന്നുമില്ല സിനിമ സിനിമയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇതിൽ എനിക്ക് ചെറിയ ഐ മീൻ ആ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ജോലി അതാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ജോലി അയാൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന അന്നം കിട്ടുന്ന അതിൽ കൂടെയാണ് അയാൾ അയാളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അയാൾ റിവ്യൂ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ആ അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്ത് ആ തിയേറ്ററിന് മുമ്പ് ഇന്ന് റിവ്യൂ എടുത്തിട്ട് അന്നത്തെ ജോലിൻ്റെ പൈസ കിട്ടുമല്ലോ അയാൾക്ക് സോ സോ അത് അയാളുടെ ഒരു ഫെയ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഒരു സാധനം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ബാധിപ്പുണ്ടാക്കരുത് ഒരു റിവ്യൂ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഒരു 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 അച്ഛൻ്റെ തോളിക്കാരെ നമ്മൾ കേടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അച്ഛൻ എത്ര ഫ്രണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ